हेलो एवरीवन आज हम करने जा रहे हैं सीपीसी का ऑर्डर नंबर सिक्सटीन ए ठीक है ऑर्डर नंबर सिक्सटीन ए बात करता है अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस कन्फाइंड और डिटेन्ड इन प्रिजन ठीक है अब देखो हम हम इस ऑर्डर को कैसे याद रखेंगे ठीक है तो ऑर्डर नंबर सेवनटीन में बात करता है एडजर्नमेंट ठीक है और ऑर्डर नंबर एटीन में बात करता है हेयरिंग ऑफ द सूट तो ऑर्डर नंबर सेवनटीन को थोड़ा सा अवॉइड करके ऑर्डर नंबर एटीन को याद रखते हैं ऑर्डर नंबर एटीन में हेयरिंग ऑफ द सूट एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस तो हेयरिंग ऑफ द सूट सूट सुनवाई से पहले क्या जरूरी है कि विटनेसेस जो हैं उनका आना ठीक है तो उनके आने में ये वो वाला पोर्शन है जिसमें मान लो अगर कोई विटनेस है वो अटेंड नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो प्रिजन में डिटेंड है तो ये उससे रिलेटेड है क्योंकि हर प्रोसीडिंग हर प्रोबेबिलिटी जो है उसको ध्यान में रखा जाएगा तो सिक्सटीन ए में है अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस कन्फाइंड और डिटेन एंड प्रेजेंट ठीक है अब इसमें हमने आपको ये बता दिया कि आपको ऑर्डर कैसे याद रखना है सिक्सटीन ए ठीक है और ये तो पता चल गया ऑर्डर सिक्सटीन ए कैसे याद रखना है और एक और चीज है नीचे से तो समझ में आ गया ऑर्डर कैसे याद रखना है ऊपर से कैसे याद रखना है वो हमें पता चलेगा सिक्सटीन से समनिंग एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेस ऑर्डर सिक्सटीन बात करता है विटनेसेस को बुलाओ सिक्सटीन ए बात करता है अरे जो प्रेजेंट में है डिटेन उन्हें कैसे बुलाओ ठीक है उसके बारे में बात करता है अब देखो ऑर्डर नंबर सिक्सटीन में रूल वन बात करता है रूल uh, वन बात करता है किस चीज की डेफिनेशंस की ठीक है कि डिटेन्ड प्रेजेंट इन सब की क्या डेफिनेशन है इसमें बात करता है देन इसके बाद आता है रूल नंबर टू रूल नंबर टू बात करता है पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ प्रिजनर्स टू गिव एविडेंस ठीक है ये कौन है ये प्रिजनर्स है प्रिजनर है ठीक है तो इसके पास क्या तो पावर है किसकी कोर्ट की पावर प्रिजनर को बुलाए ताकि वो क्या दे एविडेंस दें ठीक है ये समझ में आ गया अब इसके बाद है ये वाला रूल रूल नंबर थ्री रूल नंबर थ्री बात करता है एक्सपेंसेस टू बी पेड इन टू कोर्ट ठीक है कोर्ट में क्या देना है ये क्या है कोर्ट है ये क्या है एक्सपेंस है ठीक है तो एक्सपेंस कहाँ देना है आपको कोर्ट में देना है ठीक है विटनेसेस को बुलाओगे तो उससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है वो कोर्ट पे दोगे ही तो ये हो गया रूल नंबर थ्री रूल नंबर फोर यहाँ पे आते हैं स्टेट गवर्नमेंट ठीक है ये क्या बात करता है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सक्लूड सर्टन प्रिजनर्स फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ रूल टू रूल टू में बात कर दी गई है प्रिजनर्स को बुलाने की ठीक है और रूल फोर में बोला गया है कि स्टेट गवर्नमेंट की पावर वो मना कर दे कि नहीं बुलाना है क्यों मना कर दे अरे वो बहुत हानिकारक होंगे या कुछ ऐसा होगा ये हम उसमें पढ़ेंगे बेर एक्ट के प्रोविजन में पढ़ेंगे इसके बाद आता है रूल फाइव रूल फाइव बात करते हैं ऑफिसर इन चार्ज ऑफ प्रिजन टू एबस्टेन फ्रॉम कैरिंग आउट ऑर्डर इन सर्टन केसेस ये है ऑफिसर ये इंचार्ज ऑफ प्रिजनर है ये बोलेगा नहीं हम नहीं बुलाएंगे तो इधर भी क्या है मना करने वाला प्रोविजन है रूल फाइव में भी क्या है मना करने वाला प्रोविजन है ठीक है तो नहीं बुलाएंगे ड्यू टू सर्टेन रीजंस ठीक है रीजंस की वजह से नहीं बुलाएंगे अब इसके बाद आ जाता है रूल सिक्स और रूल सेवन दो रूल्स बचे रूल सिक्स में बात की जा रही है प्रिजनर टू बी ब्रॉड टू कोर्ट इन कस्टडी देखो अगर रूल टू और रूल थ्री का पालन होता है ठीक है तो टू प्लस इसके बाद क्या हो गया प्रिजनर्स को ब्रॉड करना कोर्ट में कस्टडी में ठीक है कैसे ब्रॉड करना प्रिजनर्स टू बी ब्रॉड टू कोर्ट इन कस्टडी कस्टडी में प्रिजनर्स को ब्रॉड करना कोर्ट में ये क्या है कटघरा बना हुआ है ठीक है ये कोर्ट है देन इसके बाद नेक्स्ट रूल है सेवन पावर टू इश्यू कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस इन प्रिजन ठीक है अगर रूल टू और थ्री का उल्लंघन हो गया मतलब रूल टू और थ्री फॉलो नहीं होते हैं तो क्या हो जाएगा रूल फोर और फाइव होते हैं रूल फोर या फिर फाइव होते हैं तो क्या आ जाएगा सेवन हो जाएगा ठीक है और रूल टू या थ्री होते हैं टू प्लस थ्री होते हैं तो क्या हो जाएगा रूल सिक्स हो जाएगा ठीक है तो अगर टू थ्री हो गए तो सिक्स हो जाएगा ये वाला रूल हो जाएगा यानी कि उसको बुलाना कस्टडी में और रूल फोर और फाइव हो जाएगा तो सेवन बुलाना यानी कि क्या इश्यू करना कमीशन इश्यू करना कमीशन का पर्पज क्या होता है विटनेसेस विटनेसेस का बयान मतलब वो करना जांच वो करना विटनेसेस का रिकॉर्डिंग uh, करना उनकी स्टेटमेंट्स वगैरह लेना कहाँ पे जहां पे वो है तो ये क्या है प्रिजनर है प्रिजन में है तो ये वहां पे उसका लेना है अब हम चलते हैं इसके बेरक के प्रोविजंस पे अब हम आते हैं इसके बेरक के प्रोविजंस पे ऑर्डर सिक्सटीन ए ऑर्डर सिक्सटीन ए की हेडिंग है अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस कन्फाइंड और डिटेन इन प्रिजन और इसमें सबसे पहले देखो ये पूरा पढ़ के आपको क्या लगता है कन्फाइंड डिटेन प्रिजन इसका क्या मतलब है ना तो इसका मतलब इसकी डेफिनेशन में दिया हुआ है रूल नंबर वन में ही डिटेन का मतलब है डिटेन अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन ठीक है प्रिवेंटिव डिटेंशन डिटेन का मतलब होता है किसी भी लॉ में प्रोवाइड होना प्रिवेंटिव डिटेंशन और प्रिजन का मतलब होता है एनी प्लेस विच हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर टू बी अ सब्सिडरी जेल ठीक है प्रिजन का मतलब होता है सब्सिडरी जेल जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने ब
बॉस्टल इंस्टीट्यूशन और अदर इंस्टीट्यूशन ऑफ अ लाइक नेचर ठीक है कोई भी इस नेचर का रिफॉर्मेटरी इंस्टीट्यूशन क्या हो गया कि जहां पे सुधरने के लिए जाते हैं जहां पे उनके लाइफ में रिफॉर्म्स आते हैं ठीक है रिफॉर्म क्यों आते हैं रिफॉर्म का प्रोविजन कहां से आया है रिफॉर्म का प्रोविजन आया है आ, कौन से आर्टिकल देखो कौन से आर्टिकल से आया ये तो आप मुझे बताओ मैं आपको बता देती हूँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज से आया है ठीक है तो स्टेट को ऐसे कुछ रेगुलेशन फॉलो करने होंगे ऐसी कुछ जगह बनानी होंगी जहां पर प्रिजनर्स का रिफॉर्म हो सके अब हम आते हैं रूल टू पे रूल टू बात करता है पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ प्रिजनर्स टू गिव एविडेंस तो इसमें किस बारे में बात हो रही है देखो जहां पे देखो एविडेंस ऑफ अ पर्सन कन्फाइंड और डिटेन्ड इन अ प्रिजन विद इन द स्टेट ठीक है ऐसे इंसान का एविडेंस जरूरी है मेटेरियल है एक सूट में जो कि डिटेन्ड है प्रिजन में या फिर कन्फाइंड है तो कोर्ट क्या करेगा एक ऑर्डर कर देगा ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द प्रिजन को किसको करेगा ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द प्रिजन को ही करेगा क्योंकि वो उसके कस्टडी में है टू प्रोड्यूस द पर्सन बिफोर द कोर्ट टू गिव एविडेंस ठीक है अब इसके प्रोविजो ये है कि इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द प्रिजन टू द कोर्ट हाउस इज मोर देन ट्वेंटी फाइव किलोमीटर कितना ट्वेंटी फाइव ये नंबर मैंने लिख दिया ताकि आपको याद रहे पच्चीस किलोमीटर से ज्यादा है तो कोई भी ऐसा ऑर्डर जो है जब तक कोर्ट सेटिस्फाई नहीं होगी एग्जामिनेशन या फिर एग्जामिनेशन ऑफ अ पर्सन ऑन कमीशन विल नॉट बी एडिक्वेट तो ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं करेगा ठीक है यानी कि इसका मतलब है इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द प्रिजन टू द कोर्ट हाउस इज मोर देन 25 किलोमीटर रास्ता 25 किलोमीटर का है या उससे ज्यादा है नो सच ऑर्डर शैल बी मेड अनलेस द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द एग्जामिनेशन ऑफ सच पर्सन ऑन कमीशन विल नॉट बी एडिक्वेट ठीक है ज्यादा है तो कमीशन इशू कर दो नहीं तो फिर उसको बुला सकते हो तुम ठीक है और अगर कमीशन इशू नहीं हो सकती एडिक्वेट नहीं है तो ही उसको बुलाया जाएगा अदरवाइज नहीं बुलाया जाएगा नेक्स्ट इसके बाद आता है रूल थ्री एक्सपेंसिस टू बी पेड इन टू कोर्ट बहुत कॉमन प्रोविजन है कहीं भी कुछ बुलाना हो या कुछ भी छोटी मोटी चीज करनी होगी उसके लिए एक्सपेंसेस लगेंगे ठीक है तो इसमें क्या है ऐसा कोई भी ऑर्डर यानी कि रूल टू फॉलो करने से पहले रूल थ्री आएगा रूल थ्री रूल थ्री का मतलब ये है कि जो पार्टी बुला रही है उस विटनेस को इसमें लिखा हुआ है एट हुज इंस्टेंस और फिर हुज बेनिफिट ठीक है जो बुला जिसके इंस्टेंस पे या जिसके बेनिफिट के लिए जिसके बेनिफिट के लिए उस पर्सन को बुलाया जा रहा है तो वही इंसान क्या करेगा कोर्ट पे सम पे करेगा कितना पे करेगा जितना भी कोर्ट को सफिशिएंट लगे है ना टू डिफ्रे द एक्सपेंसेस ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर इंक्लूडिंग द ट्रैवलिंग एंड अदर एक्सपेंसेस ऑफ द एक्सकॉर्ट प्रोवाइडेड फॉर द विटनेस ठीक है विटनेस के आगे पीछे जो लोग लगे रहेंगे उससे रिलेटेड उसके एक्सकॉर्ट से रिलेटेड और दूसरी चीज उसके ट्रैवलिंग तेल का खर्चा आने का खर्चा रास्ते में उसने पूरी को चौड़ी खाई तो उसका खर्चा है ना देन इसके बाद इसके आता है सब रूल टू वेर द कोर्ट इज सबॉर्डिनेट टू हाई कोर्ट एक हाई कोर्ट से सबॉर्डिनेट है कोर्ट रिगार्ड शैल बी हैड इन फिक्सिंग द स्केल ऑफ सच एक्सपेंसेस टू एनी रूल्स मेड बाय द हाई कोर्ट ठीक है वेर द कोर्ट इज अगर कोर्ट सबॉर्डिनेट है हाई कोर्ट के तो फिर हाई कोर्ट फिक्स करेगा ऑन बिहाफ ऑफ हाई हाई कोर्ट होगा फिक्स नेक्स्ट इसके बाद आता है रूल फोर पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सक्लूड सर्टन पर्सन फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ रूल टू ठीक है स्टेट गवर्नमेंट एक्सक्लूड कर सकती है सर्टन पर्सन को कैसे ऑपरेशन ऑफ रूल टू से अब देखो स्टेट गवर्नमेंट किसी भी टाइम पे ऐसा कर सकती है देखो रूल टू और थ्री एक साइड एक साथ जाते हैं और रूल फोर जो है वो अलग जाता है रूल फोर और फाइव अलग जाते हैं तो इसमें क्या है स्टेट गवर्नमेंट मना कर सकती है ठीक है कैसे जनरल स्पेशल ऑर्डर से कर सकती है डायरेक्ट कर सकती है कि पर्सन शेल नॉट बी रिमूव फ्रॉम द प्रेजन इस इंसान को आप प्रेजन से मत हटाओ ठीक है इन विच ही और दे मे बी कन्फाइंड और डिटेन एंड देर अपॉन सो लॉन्ग इज ऑर्डर रिमेन्स इन फोर्स ठीक है तब तक उसको लाया नहीं जा सकता जब तक स्टेट गवर्नमेंट ना बोले नेक्स्ट इसके बाद आता है सब रूल टू की बिफोर मेकिंग एन ऑर्डर एंड सब रूल वन स्टेट गवर्नमेंट शैल हैव रिगार्ड टू द फॉलोइंग मैटर्स ठीक है कुछ ऐसे पॉइंट जरूरी हैं स्टेट गवर्नमेंट के उसमें क्या कि नेचर ऑफ द ऑफेंस देखेंगे वो उस प्रिजनर का लाइवलीहुड ऑफ द डिस्टर्बेंस ऑफ द पब्लिक ऑर्डर और पब्लिक इंटरेस्ट ठीक है तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि उस इंसान ने क्या किया है वो इंसान क्या आगे कर सकता है ठीक है वो इंसान क्या कौन से लोगों को आगे बौखला सकता है पब्लिक इंटरेस्ट पब्लिक ऑर्डर और नेचर ऑफ अफेंस ठीक है ये तीन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है रूल फाइव ऑफिसर इन चार्ज ऑफ प्रिजन टू एबस्टेन फ्रॉम कैरिंग आउट ऑर्डर इन सर्टेन केसेस यानी कि इसमें कुछ सर्टेन केसेस मेंशन होंगे जिसमें ऑफिसर बोलेगा नहीं इसको लेके नहीं आना है ठीक है तो वो सर्टेन केसेस कौन कौन से है अब देखो जो ऑफिसर है प्रिजन का वो देखेगा कि ये इंसान जो है वो उस इंसान को अच्छे से जानता है तो इसमें क्या है थोड़ी प्राइवेट या पर्सनल रीजंस होंगे प
अगर टाइम अगर उसको ले गए वहां पे तो उतनी देर में क्या हो जाएगा एक्सपायर हो जाएगा रिक्वायर्ड फॉर कंप्लाइंग विद द ऑर्डर एंड फॉर टेकिंग हिम बैक टू द प्रेजन इन विच ही इज कन्फाइंड और डिटेन ठीक है तुम जितने देर में उसको बाहर निकालोगे लेके जाओगे लेके वापस आओगे उतने टाइम इसका टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाएगा जब एक्सपायर हो जाए उसके बाद फिर इसे ले जाओ है ना जरूरत नहीं है अभी उसको ले जाने की नेक्स्ट इसके बाद है इफ अ पर्सन टू होम एंड ऑर्डर मे बी द स्टेट गवर्नमेंट अंडर रूल फॉर अप्लाइज ठीक है अब देखो इसमें प्लस रूल कौन सा रूल प्लस हो गया प्लस रूल फोर ठीक है इसमें रूल फोर भी प्लस हो जाता है तो बस ये कुछ पर्सनल रीजंस है और इसके बाद प्लस रूल फोर ठीक है रूल फोर वाले भी रीजंस है ठीक है फिर इसके बाद आ जाता है रूल सिक्स रूल सिक्स में ज्यादा बात नहीं की गई है रूल सिक्स मतलब ये है कि अगर टू और थ्री फॉलो होते हैं तो रूल सिक्स आएगा यानी कि प्रिजनर टू बी ब्रॉड टू कोर्ट इन कस्टडी ठीक है तो इसमें क्या हो जाएगा जो कि जो पर्सन है तो उसको क्या किया जाएगा द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द प्रिजन ठीक है ऑफिसर इन चार्ज वो क्या करेगा डिलीवर वो कोर्ट के ऑर्डर से क्या करेगा कॉज द पर्सन नेम देर इन जिसमें उसका नाम लिखा हुआ है टू बी टेकन टू द कोर्ट एज टू बी प्रेजेंट एट द टाइम मैंशन इन सच ऑर्डर ठीक है टाइम होगा उस टाइम पे उसको लेके जाएगा नेक्स्ट इसकी चीज है कि एंड शेल कॉज इम टू बी कैप्ट इन कस्टडी कस्टडी में रखेगा ठीक है फिर इन और नियर द कोर्ट अंटिल ही हैज बीन एग्जामिन ठीक है मान लो आपकी स्टेज परफॉर्मेंस होती है आपको टीचर्स लेके जाते हैं कि अरे बच्चों की स्टेज परफॉर्मेंस है तो स्टेज के बगल में आपका एक जो रूम होता है वहां पे उस आपको रखा जाता है जा और वो आपको उस टाइम पे प्रेजेंट करते हैं जिस टाइम पे आपका शो है तब तक वो अपनी कस्टडी में रखते हैं बस वैसा ही याद रखो नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है लास्ट रूल है लास्ट रूल सेवन है अगर देखो इसमें क्या था टू प्लस रूल होगा तो क्या होगा सिक्स होगा है ना और इसमें क्या है फोर प्लस फाइव इसमें क्या होगा सेवन होगा रूल ठीक है अब इसमें क्या पावर टू इश्यू कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस इन प्रेजन अब देखो जहां पे ऐसा लगता है कि कन्फाइंड uh, है डिटेन्ड है प्रेजन में एक पर्सन और स्टेट या फिर वेदर इंडिया विद इन द स्टेट और एल्सवेयर इन इंडिया ठीक है कहीं भी इंडिया में ठीक है और इसमें क्या है कि इज मटेरियल इन अ सूट बट द देखो उनका जो एविडेंस uh, है वो मटेरियल है सूट में बट अटेंडेंस जो होती है कैन नॉट बी सिक्योर्ड अंडर प्रो प्रोसीडिंग प्रोविजन ऑफ द ऑर्डर ठीक है ऊपर के ऑर्डर की वजह से क्या है उसकी अटेंडेंस नहीं हो सकती है तो कोर्ट क्या बोल देगा कमीशन इशू कर दो ठीक है सिंपल ये बात है कि कमीशन क्यों इशू करना है जब आप आ नहीं सकते उस वजह से कमीशन इशू कर दिया जाएगा फिर इसके बाद क्या प्रोविजन ऑफ ऑर्डर ट्वेंटी सिक्स शेल सो फार एज मे बी अपलाई इन रिलेशन टू द एग्जामिनेशन ऑफ कमीशन कमीशन के बारे में कहा दिया गया है ऑर्डर नंबर ट्वेंटी सिक्स में दिया गया है बस और कुछ नहीं याद रखना है इसमें इस हिसाब से आपका जो ये वाला रूल है ये वाला ऑर्डर है कम्प्लीट होता है ऑर्डर नंबर 16A ज्यादा बड़ा ऑर्डर नहीं है एक बार पढ़ के आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा और अब हम आई होप आपको ये वीडियो वगैरह अच्छा लगा हो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट मैं समझ रही हूँ अभी ज्यादा वीडियोस आई नहीं है पर अभी बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके ऊपर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और इतनी ईजिली आपको अवेलेबल होगी कि आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ के इससे ठीक है तो आपको बेयर एक्स वगैरह की या बुक्स की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी तो आई होप आपको ये अच्छा लगा एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड आल्सो प्लीज डू सब्सक्राइब इफ यू लाइक माय एफर्ट्स थैंक यू